。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。同样是天天向上的主持人，高天鹤考证王一博为什么不考？想要作为一个主持人，尤其是台里正儿八经的主持人，光是有实力和素养是不够的，你得被认可。这个认可就是需要考主持人证，而且这个主持人证不是考过一次以后就不用考了。只要你还想主持，那么你就必须手里有证。所以，我们看到很多主持人，即便已经成为了好多年的专业主持人，但是还是需要考证的。像是我们喜欢的何炅等人，都是需要考证的。当时在综艺里面，主持人还透露吴昕是他们台里分数最高的。由此可见，一个主持人证有多么重要。《天天向上》大家都看过吧？虽然原来的主持人已经走了好几个，现在的阵容相信大家也熟悉了。就连后来成为固定主持的高天鹤，也参加了主持人资格证的考试，拿到了证书。高天鹤本人有硕士学历，在自己的专业领域也是佼佼者。看过深入人心的梅西湖女孩们也都知道贺姐有多优秀。不过看到后来的高天鹤都拿到证了，就有很多网友质疑王一博，因为王一博是没有证的，他也没有办法考证。因为王一博是高中学历，但是主持人资格证要求学历要在大专以上。就是不知道没有主持人证的王一博，到底是怎么能够留在《天天向上》的舞台上主持的？其实学历只是一方面，王一博很小就成为了练习生，学历是他的短板，但是他在舞蹈等方面确实是有实力的。为了得到一些而舍弃了一些，这是古往今来都通用的道理。王一博虽然被人质疑，不过现在的发展也顺风顺水，保证自己的演技，保持住人设，粉丝不作妖，相信流量这条路他还是能够走得稳一些的。娱乐圈的艺人们的工作形式有很多种，拍戏、接代言以及参加节目，都可以给自己带来不错的收益。其中为某款产品或品牌代言，无疑是最直接有效的。作为国内新晋顶流小生，王一博接到的代言简直不要太多。而最近王一博代言的一款新产品即将上线，身为代言人的他，直接在新一期《天天向上》里打起了广告。出乎意料的是。天天兄弟的四位哥哥纷纷给王一博打起了配合，让这条广告变得更加趣味横生。没想到在节目中，一向被称为金主爸爸、最难搞定的王一博，如今的广告植入能讲得这么完美。在汪涵提问的时候，及时想起自己的广告代言。看来作为主持人的王一博，现在已经变得越来越专业。在最新一期节目中，大家先是聊到了关于王一博复工的事情。王一博表示自己已经进入到有匪的剧组，随后天天兄弟们关心他有没有被隔离。王一博表示自己需要隔离，而谈到隔离的问题，汪涵也是很暖心的问了王一博在隔离的时候会不会无聊。这时候王一博似乎想起来什么，话锋一转来到了自己的代言上，王一博毫无铺垫的直接晒出自己的新代言，顺便还接下了汪涵的话，不会啊。因为我最近一直在体验一款我全新代言的某某款手机，这广告植入的顺理成章，确实是让人佩服。全程无缝对接打广告，这真的是我们认识的王一博吗？网友们纷纷表示自己差点反应不过来。以前的王一博总是被迫营业，做口播打广告总是会有各式各样的状况。曾经很少更薄的他，如今为了工作，现在也会连续更新微博宣传自己代言的产品，并且在节目上着重给产品打广告，业务能力着实提供了不少。想必金主爸爸们也是很欣慰了。当然了，这是他工作的一部分，所以偶尔出镜打个广告的一博，大家还是非常欢迎的。其实大家也能看得出来，王一博这回能把广告打得这么好，多亏了汪涵等人的配合。事实上，天天兄弟的帮忙可没有到此为止。作为经验丰富的主持人，汪涵立马接下了王一博的话，并且故意撒娇似的问道：“这款产品上新的时候，他能不能跟着一起体验？”言下之意就是想要一部手机。听到汪涵的话，其他三兄弟也纷纷露出了渴望的表情。面对这四脸期待的画面，明知是套路的王一博，最后还是笑着同意了。看到这里，粉丝们都忍不住笑了。看来天天兄弟里的哥哥们都是十足十的宠弟啊。
，连弟弟给自己代言的产品打个广告，四位哥哥都要集体上阵打配合。王一博一人代言，天天兄弟一起打配合帮忙推荐，金主爸爸还真是赚到了呢。就是不知道四位哥哥们的这四台手机是王一博自己出钱买，还是金主爸爸出钱呢